Entonces, Oc, rey de Basán, salió nuestro encuentro con todo su pueblo para combatir en Edrei. Versículo 2. Y Jehová me dijo, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él, a todo su pueblo y a su tierra. Tú harás con él como hiciste con Sehón rey de los amorreos que habitaba en Esbón. Oremos, hermanos queridos, Padre, gracias por tu pueblo, tus hijos, tus príncipes y princesas lavados con tu preciosa y bendita sangre. Gracias por todos y cada uno de los aquí presentes, mi Dios. Gracias, Señor, porque somos únicos. Y cada uno de nosotros, Señor, tenemos una función y un papel único que desempeñar. Gracias, mi Dios, que todos, Señor, nos sintamos bendecidos en casa. Que mi Dios seamos parte de esta visión. Gracias, mi Dios, te doy por mujeres como mi hermana Mary, mi hermana Eva, ejemplo, Dios mío, para el resto a seguir de lo que es la fidelidad a ti y al ministerio. Bendice estas ofrendas y estos diezmos para honra y gloria de tu nombre. Dios mío, háblanos, que tu palabra no sea dada con prejuicio, que tu palabra no sea dada, mi Dios, por conocimiento previo de X o Y situación. Enmudeceme, Señor, pero que tu palabra sea dada con el propósito de ser tu nombre alabado, tu pueblo consolidado, tu pueblo exhortado, tu pueblo animado, para mi Dios así poder hacer tu voluntad en el nombre de Cristo que el que está triste 
salga de este lugar lleno de fe y esperanza, sabiendo que todo está bajo tu control. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla nuestras vidas que escuchamos de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Por favor, tenga la bondad de sentarse, queridísimos hermanos y hermanas. No sé si hay algún amigo o algún primo. <risa> Gloria a Dios. Se le llama solamente primos, ¿verdad? A los simpatizantes. Pero volviendo al tema. Y meditando hoy en la venida de nuestro hermano Elías Pérez. Y escucha esto. Y en la oposición. Y en la oposición que hubo al él, al él querer venir a este lugar. Lo existe. Es algo que se da, que el enemigo siempre busca levantar en contra nuestra oposición. Siempre la habrá. Todos la tendremos de una manera u otra, pero siempre habrá oposición, porque previo, escuche, previo a una gran bendición que el diablo no, no, no conoce Christopher pero que más o menos se la huele él busca la manera de obstaculizar el que nosotros lleguemos, logremos, estemos o alcancemos lo deseado, oposición la va a ver no todo como me decía mi mamá cuando estaba pequeño hijo no todo en la vida y tal vez a muchos de ustedes también le dijeron no todo en la vida es color de rosa en el 
el Evangelio lo mismo es. Sucede. Acontece. La oposición del diablo. Porque él, que el Señor lo reprenda, puede oler, puede eh, ver, oír que algo grande. Dios le habló a 
Moisés y le dijo que para allá él tenía que llegar pero en el proceso había que derrotar a un gigante que tenía posición de lo que les pertenecía al hijo, a los hijos de Dios y el diablo ya por mucho tiempo ha tenido en su posición algo que a nosotros nos pertenece y la oposición es algo que va a surgir porque él no quiere soltar, escuche, 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 no quiere soltar lo que es nuestro pero Dios nos ha dicho que nos lo dará no debemos nosotros jamás permitir que el diablo siga en posición de aquello que es nuestro, de aquello que es nuestro, que a nosotros nos pertenece. El diablo tiene cautivo y no quiere soltar a nuestras familias. Ellos 
activan. Ellos iban para Bazán. Escuche. Ellos iban para, para ellos. Ellos iban a obtener lo, lo que habían deseado. Lo que habían soñado. Ellos iban para allá. Pero había alguien que estaba allá ahí. El rey de Og. El gigante. El de cuello alto. Que no les iba a hacer la vida nada fácil. Pero usted debe de saber en quién ha confiado. Usted debe de saber en quién ha creído. Usted debe de saber que el diablo se va oponer a que usted siga adelante. Él buscará los medios. Buscará para desanimarla. Para desanimarlo. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Si nadie te aprecia. ¿Para qué? ¿Para qué? La mera verdad, mejor yo. Hay que muera, como dijera el hermano Israel. No, bueno, él no dice eso. Como dijera, paisano del hermano Israel, que no conocen a Cristo. Hay que morir. Hay tú bien ya. Hasta aquí llegué. Y se pierden. De llegar. De lograr. De obtener. Y el diablo se ríe, está despierto. Se ríe. El diablo se ríe. Y dice, lo logré. I got them. I got you. I got you. Mm. Ahora te encuentro desanimado. Ahora te encuentras sin, sin fuerza porque crees que no vas a lograr lo que Dios te ha prometido. Es parte de la oposición. Es parte del plan divino de Dios. Si Dios permite la oposición en tu vida, es para demostrarte que mayor es el que está contigo que el que está en contra tuya. Habrá oposición. Habrá oposición. Ahí lo 
oposición será más fuerte. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. La oposición será más fuerte. Cuando el que va a llegar allá va a obtener una bendición mayor. El diablo no se va contra aquellos que, que Dios va a usar o que Dios va a bendecir con los mismos demonios chiquitos. Se va con demonios mayores. Se va con problemas mayores. Está despierto. Está usted despierto. Está usted captando lo que yo le estoy diciendo. ¿Ah? El problema que se va a levantar. Va a ser un problema grande, pero usted no debe temerle a ese problema, porque así como Pedro caminó sobre las aguas, así también tú y yo podemos caminar sobre todo problema. Mayor, mayor. 
mayor que el hombre fuerte ese se llama Jesucristo y está en usted por medio de una autoridad que hemos recibido de parte de Dios usted tiene autoridad Dios le ha dado autoridad no es cuestión de agua bendita ni cuestión de solamente decir Jesús no tiene que haber una relación tiene que haber una relación una comunión para que usted vaya lleno del poder y de la autoridad de Dios y de ah, no, no, no yo ya sé por dónde viene esto problemas en la casa ya sé por dónde viene esto problemas en el trabajo ya sé por dónde viene esto problemas en, ya sé ah, si, si le alcanzo a ver la cola al diablo en medio de todo ello ah, pero es la oposición que Dios puso en los labios de mi pastor yo recordara para que cuando la enfrente no, no, no me llene de temor sino que todo lo contrario me llene más de fe y le diga a esa montaña que en el nombre de Jesús se debe de mover habrá oposición habrá oposición habrá oposición pero el Señor le dijo no tengas miedo está despierto no tengas miedo no tengas miedo cuando las cosas no te estén saliendo bien no tengas miedo cuando veas frente de ti un muro una pared no tengas miedo si está ahí para que le hables y le digas que en el nombre de Jesús se mueva que aquí va a pasar un hijo y una hija de Dios y el diablo no debe de vencernos nosotros debemos en el nombre de Jesús 
vencer todo obstáculo está despierto no encuentro otra oposición oposición usted toca puerta y nada oposición sus hijos no quieren oposición ¿Ah? no ve que por ningún lado oposición ¿Ah? pero no vea solamente el árbol vea todo el bosque no vea solamente el aquí y el ahora pídale a Dios tener una vista de águila de águila para ver más allá y cuando eso se presente no, yo ya no oh, yo ya, ya me cansé este hombre no quiere nada no se canse la Biblia dice no os canséis pues no os canséis no os canséis aquí uno no Y 
iba a San siempre que estés justo antes de llegar a la cumbre de tu bendición escucha escuche escuche Siempre justo antes que estés por ver lo que Dios te ha dicho, habrá oposición. Y a veces una oposición, pero hay tú debes de recordar este mensaje. Ah, esta es la oposición que también tuvo Moisés. Esta es la oposición que tenemos todos los que vamos no hacia abajo. Usted está despierto. No hacia abajo. Ah, hacia arriba.
y los otros que vengan cuando experimenten escucha por favor por favor escuche cuando experimenten un gigante de se van a recordar de usted como hizo mi papá agarro los pichingos guaros sapo en la botella de tequila 1800 ¿Cómo hizo mi papá? Ah, Le agarro cuando el mujeriando. ¿Cómo hizo mi mamá? Se fue. No se abandonó. mi papá oh yo veía a ese hombre cuando tenía la puerta media abierta arrodillado con lágrimas en los ojos diciéndole padre en ti esperaré yo me No era abuelo mío. Toda mi familia. No era abuelo no era el padre de mi madre, pero si sí el que la había criado. Un hombre se llama se llamaba Tomás Benavides. Un hombre chale de tamaño. Antes de convertirse, lo peor del mercado, cuando ese hombre se le decíamos Tomasoski de cariño Tomasoski porque parecía ruso Tomasoski que cristiano es usted cuando se convirtió ese hombre dio un cambio total que hasta el día de su muerte siguió confiando en su creador. Dígame si no es ejemplo para mí a seguir.
que no viene de parte de Dios. Y tomo, tomo, y tomo como posición. Porque 
que lo que estaban por alcanzar. Thank you very much. Es grande. Es grande. La oposición era grande. Porque lo que, que iban a alcanzar es grande. Si la oposición, si el problema es grande, cuanto más grande será lo que está. Hermanos, 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 cuanto más grande no será lo que está al otro lado de la oposición, porque crees que el diablo no lo quiere soltar. Oh, ¿Por qué crees que el diablo no lo quiere soltar? Ah, cuando yo escucho de gente que me dice, ese hombre es duro, ah, pastor va a ser duro. No, no, ese hombre, ese hombre es duro, ah, pastor va a ser duro. ¿Por qué el diablo no lo quiere soltar? Porque sabe la bendición de hombre o de mujer que ese muchacho o esa muchacha va a ser. Entonces usted discerniendo, usted discerniendo, Ay, ¿por qué te, por qué, por qué ya no quieren que estemos aquí? Oh, ¿por qué ya no quieren que? Así me llega. Porque algo grande va a acontecer. Porque algo grande va a acontecer. Porque algo grande va a acontecer. Y como dice ese corito de antaño, que lo he cantado mil veces, en la buena y en las malas, la iglesia. A 
Ah, 
Señor. Y Jehová me dijo. No. Dígale a su vecino, no tengas miedo. No, dígale one more time, no tengas miedo. 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 A mí también trae mi pañuelo, por favor. No tengas miedo. Jehová me dijo. No le tengas miedo. Porque en tu mano. He entregado a él. En tu mano. Hoy cantamos todo lo que mi mano tocare. Prosperará todo lo que mi mano tocare. Él te lo ha entregado en la mano. Él te lo ha entregado. Te lo ha entregado. Te lo ha entregado. En tus manos. Tú eres llamado, tú eres llamado a hacer bendición. Tú eres llamado a hacer más que vencedor. A pesar de la oposición, es ahí en la oposición. Amada de que está hecha. Amada de que está hecha. Vamos a ver la posición. Y todo el mundo viendo. Escucha esto, escucha esto. Que usted no es soldadito de azúcar. Que usted no es soldadita de azúcar. Que usted es un soldado.
Hermano 
que nunca no conocer la calle le digo, y ahí va y ahí va y cuento de un gato en serio bueno no les cuento nada pero tengo un par de difuntos por ahí Oh, man. 
la dejaron tirado en el desierto. Me sacó de Egipto para llevarme donde él ha dicho que me llevará. Sí. 